ਸਸਰੀਕਾਲ ਜੀ ਹਮਦਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕੁਮਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੀਆਈਸੀ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਗੈਰੀ ਵਰਕ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਰਨਜੀਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਭ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਉਹ ਬੈਠ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਇਸ ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਚ ਸੋ ਪੰਜ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਆਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਬੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟੇਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤਰਨ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੱਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਯੰਗ ਸਕਿਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀ ਬੂਮਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਅਗਲੇ ਡੈਕੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਯੰਗ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟੇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 1% ਇੰਟੇਕ ਪੀਆਰ ਦੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮੀਂਹ ਕੀ ਸ਼ਮਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਈਅਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇੰਟੇਕ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2021 ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 2021 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਇੰਟੇਕ ਐਜ਼ ਅ ਪੀਅਰ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਟੇਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀਆਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਕੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਇਨਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਤੋਂ 65% ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਬਾਕੀ 30 35% ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰੈਂਟਲ ਹੋ ਗਏ ਸਪਾਊਸਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਲਾਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਇਸ ਟੂ 35 ਜਾਂ 40% ਰੇਸ਼ੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪੀਆਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੇਕ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਸ ਸਟੇਟਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ਿਡੈਂਸ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਿਜ਼ਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਹਰ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਲੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੱਗੀ 100 100 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 220 ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਪੈਕ ਦੀ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਉਹਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਚਲਰਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਰਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਕਸ ਉਹਦੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਦੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 6 ਬੈਂਡਸ ਈਚ ਅਕੈਡਮਿਕ ਆਰਟਸ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ 10 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ ਜੀਐਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡੈਲੀ ਡੀਐਲਆਈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਜ
ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਨੂਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਰੌਜੂਲੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਬਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੀਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੀਆਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਉਹ ਬੇਸ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤਰਨਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਜੋ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜੀਪੀਏ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 3 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਹੋਵੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕਈ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬੈਚਲਰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਸਾਲ ਓਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ ਸਟੱਡੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਥੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੋਗੇ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਕੈਜ਼ੂਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਟੈਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਐਸ ਪਰ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਡੈਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਸ਼
ਵੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 20 ਘੰਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 184 ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਸ ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਨੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਦੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਨੂੰ ਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਤਾਂ ਜੀਬ ਚ ਰਹੇਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੋਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਾ ਕਰੇ ਨਾ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਐਨੇ ਵਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹ ਰਿਹਾ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੈਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਵਨ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸਰ ਹੈਗਾ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲੰਬੀ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 4-6 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਉਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 41 ਉਤੇ ਧਾਰਾ 41 ਲਿਖਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਓ ਈਵਨ ਅਨਲੈਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ
ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਮੈਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਟ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਛੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਫਾਈਲ ਪਰ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਲਗਾਏ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਡ੍ਰਿਲ ਕੀ ਹੈ ਦਨ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪਰ ਅਸੈਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਕਿਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵਿਦ ਆਈਸੀਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਭੇਜਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਰਾਈਟ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੜ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੀਏ ਬਚਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 90 ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਹੀ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਏ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਕੇ 15 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਪਰ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕਰੇ ਕਰੀਏ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ ਤਾਂ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ देयर ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹ ਲੋ ਕਿ 100 ਚੋਂ 99% ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਗਪਾ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਨ ਜੀ ਆਲਵੇਸ ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਡਾ ਟਰੰਡੋ ਚ ਇਥੇ ਮਾਲਟਨ ਚ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੈਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਵਰਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਪੀਆਰ ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੋ ਵਰਕ ਅਪਲ ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥਵੇ ਪੀਆਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਅਪਲ ਆ ਗਿਆ ਵਰਕ ਅਪਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜੌਬ ਦੀ ਕੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਓਨਟੇਰੀਓ ਚ ਪੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਅਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਓਨਟੇਰੀਓ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੋਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਐਮਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰੋ ਸੋ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਆਈਸੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੈਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ